ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிஷோர் பகடன் புக்கு கிருஷ்ணன் வெரி குட் ஈவினிங் டு ஆல் இந்த வீடியோ பற்றில நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சம்ஸ் ஸோ அந்த சீரீஸில் வந்து நம்ம வந்து வீடியோ நம்பர் செவன்டீன் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ஆல்ரெடி சிக்ஸ்டீன் வீடியோ நம்ம வந்து பிளேலிஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பார்க்காதவங்க பார்த்துக்கங்க ஓகேங்களா சரி ஓகே இன்றைக்கி நம்ம வீடியோ நம்பர் பதினேழு பதினெட்டு ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டு வீடியோ பற்றி நம்ம இன்றைக்கி கொடுத்துருவோம் ஸோ இந்த ரெண்டுமே வந்து உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஏன்னா ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியான சம்ஸ் கூட நம்ம வந்து அந்த இடத்துல ஸ்பாட்டில் வந்து தப்பாக போட்டுருவோம் ஸோ அதனால் வந்து இந்த ரெண்டு வீடியோ பதிவுலேயுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஓரளவு அதாவது மீடியமாக இருக்கக்கூடியது ஆவரேஜாக இருக்கக்கூடியது ரெண்டு மாதிரி நான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் ஸோ அப்பப்போ வந்து ஈஸியான சம்முக்கும் நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து நம்ம அதை கொடுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ரொம்ப ஈஸி தானே அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிற அந்த கொஸ்டினுக்கு தான் தப்புன்ட்டு வருவோம் ஏன்னா அது ஆப்ஷன் வந்து அந்த மாதிரி தான் செட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் வந்து எந்த மாதிரி ட்விஸ்ட்டாக செட் பண்ணுவாங்க ரொம்ப ஈஸியான கேள்விக்கு கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேள்வி ஈஸி தானே ஈஸியாக ஆன்சர் போட்டுலான்னு நீங்கள் ஆன்சர் டிக் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு வரும்போது தான் தெரியும் அது ஆன்சர் தப்பாக இருக்குன்ட்டு ரீசன் வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் வந்து நீங்கள் வந்து கண்ணில் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க ஒரு அவசரத்தில் போட்டு வந்துருவீங்க ஏன்னா ரொம்ப ஈஸியான சம்மு அப்படிங்கிறனால ஸோ அந்த மாதிரி சம்ஸ் தான் நான் சூஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன் ஸோ கொஞ்சம் நீங்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் வீடியோ நம்பர் செவன்டீன் அண்டு எயிட்டீன் அதில் ஒரு ரெண்டு மூணு சம்மு ஓகே இதில் ரெண்டு மூணு சம்மு அதில் ஒரு ரெண்டு மூணு சம்மு அப்படிங்கிற மாதிரி இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பேன் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம சம்மு வரும்போது நான் என்ன ட்விஸ்ட்டு எப்படி நுணுக்கமாக நோட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் நான் கிளியராக சொல்கிறேன் ஓகேங்களா சரி ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு சம் நம்பர் செவன்டீன் பார்க்கலாம் சரி சம் நம்பர் ஒன் வீடியோ நம்பர் செவன்டீனில் பாருங்கள் ஒரு ஜன்னலினுடைய நீளம் அகலம் முறையே ஒரு மீட்டர் எழுபது சென்டிமீட்டர் ஆகும் நீள அகலங்களினுடைய விகிதம் காண்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ என்ன கேட்டிருக்காங்க இது நம்ம நீளம் அகலம் உடனே வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிடக்கூடாது நீங்கள் மெஷர்மெண்ட் டாப்பிக்கு ஓகே அப்படிங்க மாதிரி போட்டுறக்கூடாது இது நமக்கு ரேஷியோ டைப்பில் வந்து சம்மு கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ விகிதம் மற்றும் விகிதாச்சாரம் ஸோ ரேஷியோவில் தான் சம்மு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே பாருங்கள் இப்போ நமக்கு ஒரு மீட்டர் செவன்ட்டி மீட்டர் இதனுடைய விகிதம் கேட்குறாங்க ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு ஒரு மீட்டர் அப்படிங்கிறது என்ன இப்போ நீளம் எழுதிக்கலாமா நீளம் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு நமக்கு இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க நீளம் அகலங்கள் முறையே அப்போ நீளங்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு ஓகேங்களா ஒரு மீட்டர் ஓகே அகலம் அப்படிங்கிறது செவன்ட்டி மீட்டர் ஸோ அது நம்ம கரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் எது நீளம் எது அகலங்கிறது கரெக்டாக எழுதிக்கணும் ஓகேங்களா ஒரு மீட்டர் செவன்ட்டி மீட்டர் என்ன கேட்குறாங்க நீள அகலங்களினுடைய விகிதம் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் சாரி சென்டிமீட்டர் சாரி நீளம் அப்படிங்கிறது தான் மீட்டர் நீளம்ங்கிறது ஒரு மீட்டர் அகலம்ங்கிறது வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு செவன்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஸோ நல்லா பாருங்கள் எப்பவுமே நம்ம ரேஷியோவில் போடும்போது ரெண்டு அளவும் சேமாக இருக்கணும் இது மீட்டர் இது சென்டிமீட்டர் அப்போ நம்ம ரேஷியோவில் வந்து பார்த்தோன்னா ஈக்குவல் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா அப்போ அதை என்ன பண்ணணும் சென்டிமீட்டராக மாற்றணும் அப்போ ஒரு மீட்டருக்கு எத்தனை சென்டிமீட்டர் ஒரு மீட்டர் ஈக்குவல் டு நூறு சென்டிமீட்டர் ஓகேங்களா ஸோ இது நமக்கு தெரிஞ்சது தான் ஸோ அப்போ என்ன எழுதிக்கலாம் நம்ம இதை நூறு சென்டிமீட்டர்னு எழுதிக்கலாம் ஓகே இப்போ என்ன கேட்குறாங்க நீள அகலங்களின் விகிதம் நல்லா கேட்டுங்க நீள அகலங்களின் விகிதம் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதான் நீங்கள் இந்த இடத்துல டூஸ்ட்டு ரெண்டு இடத்துல நீங்கள் கவனிக்கிற இந்த டூஸ்ட்டு ஓகேங்களா நீள அகலங்களின் விகிதம் ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கணும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு நீளம் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நீளம்ங்கிறது என்னது நூறு சென்டிமீட்டர் நூறு ஓகே அகலம் அப்படிங்கிறது செவன்ட்டி ரேஷியோவாக தானே கேட்குறாங்க ரேஷியோ செவன்ட்டி இதுவே அகலம் மற்றும் நீளங்களின் விகிதம்னு கேள்வியில் கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு செவன்ட்டி போடணும் அடுத்தது தான் ஹண்ட்ரட் போடணும் ஏன்னா அகலம்ங்கிறது தான் செவன்ட்டி இன்கேஸ் இதே கொஸ்டின் வந்து பாருங்கள் ஸோ ஓகே நான் ஃபஸ்ட்டு இதை ட்ரே டெரைவ் பண்ணிடுறேன் இது பத்தால் அடித்து போட்டால் என்ன வரும் நமக்கு பத்து ஈஸ்ட்டு ஏழு அப்போ ஆன்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா டென் ஈஸ்ட்டு செவன் இதே கேள்வி அகலம் மற்றும் நீளங்களின் விகிதம் அப்படியே ஃபஸ்ட்டு அகலம் கொடுத்துட்டு அகலம் மற்றும் நீளங்களின் விகிதம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அகலம் தானே போடணும் அகலம் எழுத நமக்கு செவன்ட்டி ரேஷியோ நீளம் எவ்வளோ நமக்கு நூறு அடித்து போட்டால் நமக்கு என்ன வரும் செவன் ஈஸ்ட்டு டென் அதே செவன் ஈஸ்ட்டு டென் பாருங்கள் நமக்கு ஆப்ஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க புரிதுங்களா உங்களுக்கு
இந்த கொஷின்ஸ் பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியான சம்மு தான் ஆனால் இதை நீங்கள் ஈஸியாக போட்டுருவீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இதில் என்ன ட்விஸ்ட் வச்சுருக்காங்க ஒரு மீட்டர் அப்படிங்கிறது நீங்கள் கவனிக்கிறீங்களா அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு விஷயம் ரெண்டாவது நீல அகலங்கள்ங்கிறது கரெக்டாக கவனித்து அதுக்கு தகுந்த ரேஷியோ போடுறீங்களா அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது விஷயம் இந்த ரெண்டு விஷயத்துக்கு தான் உங்களுக்கு மார்க் மற்றபடி கால்குலேஷன் பாருங்கள் இப்போ நூறு ரேஷியோ செவன்ட்டி இதில் என்ன பெரிய கால்குலேஷன் இருக்குது பத்தால் அடித்தா பத்து இஸ்ட்டு செவன் அவ்வளோதான் பட் இதில் ட்விஸ்ட்டு நீங்கள் கவனிக்கிறீங்களாங்கிறதா ரொம்ப 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 முக்கியம் ஓகேங்களா ஓகே செகண்ட் சம் பாருங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் அஞ்சு கமா பத்து கமா இருபத்தி ஆறு கமா ஐம்பது என்ற தொடரில் அடுத்த இரண்டு உறுப்புகள் என்ன இந்த நெக்ஸ்ட் நம்பர் நெக்ஸ்ட் நம்பர் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் சீரியஸ் நம்பர்ஸில் தான் வரும் அது ஏபி ஜிபி கான்செப்ட்லேயும் வரும் இது வந்து சாதாரண ஒரு இதுதான் அஞ்சு கமா பத்து கமா இருபத்தாறு கமா ஐம்பது அடுத்த தொட என்ற தொடரில் அடுத்த இரண்டு உறுப்புகள் என்ன அப்படின்ட்டு ஸோ ஒரு கமெண்ட் செக்ஷனில் கூட பார்த்தேன் சார் இந்த மாதிரி சம்மி எப்படினே ஸ்மார்ட்டில் வரவே மாட்டேது சார் ஆன்சர் எக்ஸாமில் உட்காரும் போது ரொம்ப கன்ஃபியூஷன் ஆகுது அப்படிமா சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ இதை நம்ம கீப்பான் வந்து இது ரிலேட்டடாக சம்ஸ் நீங்கள் நிறைய பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ பார்க்கும்போதே ஓகே இது இந்த ஆங்கிள் தான் போடணும் அப்படிங்கிறது இதுக்கு ப்ரீ டிஃபைண்டாக வந்து எதுவுமே பண்ண முடியாது ப்ராக்டிஸ் தான் இந்த மாதிரி சம்மு நிறைய நீங்கள் ஒவ்வொரு சம்மு எந்தெந்த ஆங்கிளில் போடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்து வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸாம் ஹாலில் ஒரு சம்மு பார்க்கும் போதே ஓகே இந்த ஆங்கிளில் போடலாம் ஆல்ரெடி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பீங்களே அதில் ஏதாவது ஒரு ஆங்கிள் வந்து உங்களுக்கு டக்குன்னு ஸ்ட்ரைக் அவுட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி இந்த சம்மு நம்ம ஹேண்டில் பண்ணோம் இந்த மாதிரியான சம்மு நமக்கு வந்து இப்போ மேக்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சவங்க பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக எல்லாம் சம்மு போட்டுருவாங்க அவங்கள காலவாரி விடுறதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரீசனிங் சம்மாக தான் இருக்கும் நீங்கள் நல்லா பாருங்கள் சம் நல்லா தெரிஞ்சவங்களுக்கு காலவாரி விடுறது அந்த ரீசனிங் சம்மாக தான் இருக்கும் பட் மேக்ஸ் ஓரளவு தெரியாதவங்க இந்த ரீசனிங் சம் ஓரளவு அடிச்சிருவாங்க ஸோ இதை யார் டேலண்ட்டு யார் எதுன்னு சொல்ல முடியாது யானைக்கும் அடி சறுக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன வேணால் நடக்கலாம் அந்த எக்ஸாம் ஹாலில் அந்த பதட்டத்தில் பயத்தில் ஸோ நாம் கொஞ்சம் உஷாராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டா அது நம்ம கொஞ்சம் ஈஸியாக போயிடும் கிளியரா சரி ஓகே இப்போ பாருங்கள் அஞ்சு கமா பத்து கமா இருபத்தி ஆறு கமா ஐம்பது ஸோ ஃபஸ்ட்டு சம் எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே பாருங்கள் அஞ்சு பத்து இருபத்தி ஆறு ஐம்பது இதோடைய அடுத்த இரண்டு உறுப்புகள் என்னென்னு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இங்கே பாருங்கள் அஞ்சு நாமளே திங்க் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே அஞ்சு அஞ்சுலேருந்து பத்தாக மாறிடுக்கு டபுளாக மாறிடுக்கு ஸோ இதுவும் டபுளாக மாறிச்சுன்னா இருபதாக வரணும் ஆனால் இருபத்தி ஆறு போகுது ஓகே இல்லை அஞ்சை வந்து ரெண்டாவது பிறகுனா இருபது சரி அஞ்சு ரெண்டாவது பிறகுனா பத்து பத்தை பதி பத்தை சம்மந்தமே வரல கூட்டினாலும் வரல அஞ்சால் கூட்டினா பத்து அதுக்கப்புறம் பதினாறால் கூட்டியிருக்காங்க சம்மந்தமே இல்லை ஓகே இப்போ இந்த கூட்டுறது கழிக்கிறது அந்த மாதிரி எதுவும் வரல பெருக்கலும் வரல ஸோ வேறு எதாவது ஸ்கொயர் டைப்பில் இருக்கான்னு பார்க்கலாம் இங்கே அஞ்சுன்னு இருக்கு அஞ்சு வந்து நாலு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று சாரி ரெண்டு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று ரெண்டு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று பண்ணால் அஞ்சு இதை வந்து மூணு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று பண்ணால் பத்து அதே மாதிரி இருபத்தி ஆறு வந்து ஏன்னா எல்லோரும் பேர் ஸ்கொயர் பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்கொயரோட சேர்ந்து ஒரு நம்பர் கூட்டினா என்ன வருமோ அதுதான் வர மாதிரி இருக்குது இங்கே பாருங்கள் அஞ்சு ஸ்கொயரோட சேர்த்துனா அஞ்சு ஸ்கொயர் அப்படின்னு சேர்த்து ஒன்றை போட்டால் இருபத்தி அஞ்சு ஜஸ்ட் அப்படி திங்க் பண்ண வேண்டியது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி ஒம்பது வரும் நாற்பத்தி ஒம்பதுனா ஏழு ஸ்கொயர் சாரி ஆ ஏழு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று நாற்பத்தி ஒம்பது ஓகே இப்போ அடுத்தது என்னென்னு கேட்குறாங்க இந்த ரெண்டு ஸ்கொயர் மூணு ஸ்கொயர் அஞ்சு ஸ்கொயர் ஏழு ஸ்கொயர் இல்லைடாது நடுவில் இருக்கிற நம்பரை காணும் ஒற்றை படையை எடுத்திருக்காங்க ஒற்றை படையினாலும் ரெண்டு ஸ்கொயர் வராது இரட்டை படையும் எடுக்கல ரெண்டு ரெண்டாக கூட்டியிருக்காங்கனாலும் இங்கே ரெண்டுக்கு அப்புறம் மூணு வந்திருக்கு மூணுக்கு அப்புறம் அஞ்சு அஞ்சுக்கு அப்புறம் ஏழு அப்போ ரெண்டுக்கு அப்புறம் ஏன் மூணு வந்துச்சு ஒன்று மட்டும் ஏன் கூட்டியிருக்காங்க ரெண்டு ரெண்டாக போட்டான் அப்படியும் வராது அப்போ நல்லா திங்க் பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெண்டு மூணு அஞ்சு ஏழு இதுக்கு ஏதாவது ஒத்துமை இருக்கான்னு பாருங்களேன் அடுத்தது எதுவாக என்ன நம்பர் ஸ்கொயர் பண்ணணுங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இதில் ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட் ஏதாவது உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா ஃபிபினாசி நம்பர் ஃபிபினாசி நம்பர் ஃபிபினாசி நம்பர்னா சாரி ப்ரைம் நம்பர் சார் ஃபிபினாசி நம்பருக்கு பாரு ப்ரைம் நம்பர் ஓகேங்களா ஸோ பகா எண் தமிழில் சொன்னால் பகா எண்
எல்லா நம்பருமே ஆண் நம்பர் தான் வரும் ஓகேங்களா ப்ரைம் நம்பரில் ஒரே ஒரு ஈவன் நம்பர் அதாவது இரட்டைப்படை எது எதுன்னு பார்த்தோன்னா ரெண்டு தான் இதை கூட ஒரு கேள்வியாக கேட்பாங்க ப்ரைம் நம்பர்லேயே ஓகேங்களா இரட்டைப்படை எண் கொண்ட ஒரே ஒரு எண் எதுன்னு பார்த்தோன்னா ரெண்டு தான் மீது எல்லாமே பாருங்கள் மூணு அஞ்சு ஏழுங்கிறது ஒற்றை படையில் தான் வரும் மீது எதுவுமே இரட்டைப்படையில் ப்ரைம் நம்பர் வராது ஒரே ஒரு ப்ரைம் நம்பர் தான் அதுவும் ரெண்டு தான் ஸ்டார்டிங்கில் கிளியராக புரியுதுங்களா சரி ஓகே இப்போ ரெண்டு மூணு அஞ்சு ஏழு அடுத்து ஒம்பது வருமானுங்கிற நிறைய பேர் ஒரு டவுட் இருக்கும் ஒம்பது எப்படி வரும் ஒன்பது வந்து உங்களுக்கு மூணால் வகுபடும்ல அப்போ வராது இல்லை ஒன்பதுங்கிறது ஒன்பதாலேயும் ஒன்றாலையும் மட்டும்தான் வகுபடணும் அதான் தன்னாலையும் ஒன்றாலையும் மட்டும்தான் வகுபடணும் ஆனால் மூணால் வகுபடும்ல அப்போ ஒன்பது எடுத்துக்கூடாது அப்போ டைரெக்டாக அடுத்து என்ன வரும் பதினொன்று தான் வரும் கரெக்டாக அப்போ பதினொன்று பதினொன்று ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ என்ன வரும் நமக்கு நூற்றி இருபத்தி ரெண்டுன்னு வரும் ஸோ நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு ஆப்ஷனில் இருக்கா எஸ் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி வேணால் அடுத்தது வேணால் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அடுத்து நூற்றி எழுபதுன்னு வருது அப்போ பதினொன்றுக்கு அப்புறம் என்ன ப்ரைம் நம்பர் வரும் பதிமூணுன்னு வரும் பதிமூணு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ எவ்வளோ வரும் நமக்கு நூற்றி அறுபத்தொம்பது ப்ளஸ் ஒன்று நூற்றி எழுபது ஸோ அடுத்த நம்பர் நூற்றி எழுபது அப்போ நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு நூற்றி எழுபது ஆப்ஷன் டி புரிஞ்சுங்களா பட் அது இது பார்த்தும்போது என்ன தெரியுது இது சாதாரணமாக நம்ம பார்க்குறோம் என்னது அடுத்த நம்பர் தானே இதை கண்டுபிடிக்குது என்ன கஷ்டமா நம்பர் பெருசாக டிஃபிகல்ட்டாலாம் கொடுக்கல சிம்பிளான நம்பர் தான் கொடுத்துருக்காங்க எல்லாமே வந்து டூ டிஜிட் நம்பர் தான் அப்போ இதை பார்த்தா ஈஸியாக போடுற மாதிரி தான் இருக்கும் பட் உட்காந்து ஸ்பாட்டில் நீங்கள் பாருங்கள் நீங்கள் ரிலாக்ஸாக யோசிக்கும் போதே நமக்கு டக்குன்னு ஆன்சர் வரல அப்போ நம்ம ஸ்பாட்டில் உட்காந்துட்டு யோசிக்கும் போது நமக்கு என்ன ஆகும் என்னடா அது என்னடா வரும் என்னடா வரும் டைம் மோர் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் நமக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆகிடும் அப்புறம் ஏதாவது வேறு வழியே இல்லாமல் ஏதோ ஒன்று போட்டு வந்துடுவோம் நம்ம ஓகேங்களா ஸோ கொஞ்சம் கவனமாக நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம இதை ஹேண்டில் பண்ணணும் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரி ஓகே அடுத்தது இந்த சம் இந்த இப்போ நீங்கள் இந்த மாடல் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்களே அப்போ நீங்கள் எக்ஸாம் மாடலில் உட்காரும்போது ஒரு சம்மை பார்க்கும்போது யோசிச்சு பார்ப்பீங்க ஸ்கொயர் மாதிரி வருதா ஸ்கொயர் பக்கத்தில் ஒன்று ரெண்டு இல்லை ஆட் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லை ப்ரைம் நம்பராக ஸ்கொயர் பண்ணியிருக்காங்களா ஸோ இப்போ இந்த டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள் வந்து உங்களுக்கு எப்படி ஞாபகத்துக்கு வரும் நீங்கள் இங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் ஒவ்வொரு சம்மும் ஒவ்வொரு விதமாக நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணும்போது அங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு மெத்தட் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்க இந்த மெத்தடில் வருதான்னு பார்க்கலாம் இந்த மெத்தடில் வருதான்னு பார்க்கலாங்கிறது நீங்கள் அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவீங்க ஸ்பாட்டில் டக்கு டக்குன்னு போட ஆரம்பிப்பீங்க கிளியராக ஓகே அடுத்த சம் பார்க்கலாமா சம் நம்பர் த்ரீ பாருங்கள் இது சாதாரண சம்னு நினைக்கிறோம் பட் ஒரு மார்க் வாங்கிறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது பார்த்தீங்களா ஓகே அடுத்து சம் நம்பர் த்ரீ பார்த்தீங்களா இது அதே நம் அதே மாதிரி சம்மந்தம் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் ஸோ நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் சரிங்களா செஞ்சு பாருங்கள் ஒன்று கமா ரெண்டு கமா அஞ்சு மைனஸ் ரெண்டு கமா ஒன்பது மைனஸ் ஆறு கமா பதிமூணு இங்கே பார்த்தீங்களா ஒன்று ரெண்டு அஞ்சு ஓகே திடீர்னு மைனஸ் ரெண்டு வருது அப்புறம் ப்ளஸ் ஒம்பது வருது திடீர்னு மைனஸ் ஆறு வருது அப்புறம் ப்ளஸ் பதிமூணு வருது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இருக்கும்போது கொஞ்சம் நமக்கு ஸ்பாட்டில் வந்து டக்குன்னு யோசிக்க வராது பட் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த ஆங்கிளும் போடுவாங்க இந்த ஆங்கிள்லையுமே சம்மு கொடுப்பாங்கன்னு தெரிஞ்சுப்பீங்க மைனஸ் ஆறு மை சாரி ப்ளஸ் பதிமூணு ஸோ அப்போ என்ன வருங்கிறது பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இது புரிஞ்சில்ல இப்போ அந்த சம் புரிஞ்சில்ல இது எப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் நீங்கள் திங்க் பண்ணி பாருங்கண்ணே வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகேங்களா ஆன்சர் வல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த சம் நீங்கள் வந்து நான் சொல்கிறபடி நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் சரிங்களா ஓகே இந்த சம் நான் இப்படி எழுதிக்கிறேன் இப்படி எழுதுனா கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ லைனாக எழுதிக்கிறேன் ஒன்று ரெண்டு அஞ்சு மைனஸ் ரெண்டு ஒன்பது மைனஸ் ஆறு பதிமூணு ஓகேங்களா ஸோ இங்கே என்ன இது சம்மந்தம் இல்லாமல் ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் மாறி மாறி வருது அதே மாதிரி நம்பர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்றம் இறக்கம் வந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன் ஏற்றம் இறக்கம் அதாவது நம்பர் ப்ளஸ் ஆகிட்டே போகும் திடீர்னு வந்து பார்த்தோன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்க இப்போ தான் இப்போ ரெண்டு கம்மா அஞ்சு கம்மா ஏழு அடுத்து நம்ம என்ன எதிர்பார்ப்போம் ஏழுக்கு அப்புறம் இருக்கிற நம்பர் தானே எதிர்பார்ப்போம் திடீர்னு மூணு ரெண்டு அப்புறம் பத்தொம்பது அப்புறம் பன்னெண்டு இங்கே பாருங்கள் ரெண்டுலேருந்து பத்தொம்பது பத்தொம்போதுக்கு அப்புறம் திடீர்னு பன்னெண்டு ஆயிடுச்சு அதாவது ரெண்டுலேருந்து
ஒன்றுலேருந்து அஞ்சு அஞ்சுலேருந்து ஒம்பது ஒம்பது டு ப பதிமூணு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சா என்ன தெரிஞ்சிருச்சு எல்லாமே ப்ளஸ் ஃபோர் பண்ணியிருக்காங்க கரெக்டா ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் அதே மாதிரி இந்த இதுலேருந்து மீது இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த இதுலேருந்து இது இதுலேருந்து இது இப்போ இதை என்ன பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் ரெண்டுலேருந்து மைனஸ் டூ ஆகிருக்கு அப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க கழிச்சிருக்காங்க கரெக்டுங்களா ரெண்டுலேருந்து மைனஸ் ஃபோர் போச்சுன்னா நமக்கு என்னது மைனஸ் டூ மைனஸ் டூலேருந்து மைனஸ் ஃபோரை வந்து இது பண்ணது நமக்கு மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படியே ரிவர்ஸில் புரிதுங்களா அப்போ உங்களுக்கு அஞ்சு பேருங்க தான் அப்படியே ரிவர்ஸில் இப்போ ரெண்டுன்னு இருக்கு அதுலேருந்து நாலு அப்போ என்ன ஒரு ஒன்று ஜீரோ மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு அப்போ அதுலேருந்து ஒரு நாலு போகணுமா அப்போ மைனஸ் மூணு மைனஸ் நாலு மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் ஆறு அப்போ இங்கேருந்து நம்ம என்ன கேட்கணும் இங்கேருந்து அடுத்தது தானே இதனை அடுத்த நம்பர் தானே கேட்குறாங்க அப்போ இங்கேருந்து அடுத்தது என்ன வரும் நமக்கு அதோட மைனஸ் நாலு கூ கூட்டினா என்ன வரும் நமக்கு சார் மைனஸ் நாலை வந்து இது பண்ண என்ன வரும் நமக்கு மைனஸ் டென் ஓகேங்களா மைனஸ் ஆறுக்கு அப்புறம் மைனஸ் ஆறு மைனஸ் நாலு அப்போ என்ன வரும் மைனஸ் டென் ஓகேங்களா அதான் ஆன்சர் மைனஸ் டென் புரிஞ்சுங்களா ஒன்று விட்டு ஒன்று பார்த்தாலே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்போ கீழே ஒன்று விட்டு ஒன்று என்ன பண்ணியிருக்காங்க ப்ளஸ் ஃபோரை கூட்டியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நடுவில் இருக்கிறது வந்து பார்த்தோன்னா ஒன்று விட்டு ஒன்று என்ன பண்ணியிருக்காங்க மைனஸ் ஃபோர் பண்ணியிருக்காங்க புரிதுங்களா கிளியரா ஸோ இப்போ இந்த சம் புரிஞ்சுங்களா அப்போ ஒன்று விட்டு ஒன்றுங்கிறது மாதிரி நம்ம செக் பண்ணணும் இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து கொலாப்ஸாக இருக்குது கீழே இறங்கி மேலே இருக்குது மேலே இறங்கி கீழே இருக்குதுன்னா ஒன்று விட்டு ஒன்று அப்படிங்கிற மாதிரி ஆங்கிள் வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் ஓகேங்களா அந்த ஆங்கிள் இல்லைனா அப்புறம் வேறு ஏதாவது நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஆங்கிள்லேயும் நம்ம கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணணும் ஒன்று விட்டு ஒன்று அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க சரிங்களா ஓகே இந்த சம் புரிஞ்சுங்களா ஸோ இதே சம் ஜென்ரலாக நீங்கள் போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ நேரம் ஆகும் நீங்களே ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன் அதாவது ஒரு சிலர் வந்து போட்டிருப்பீங்க ஒரு சிலர் பார்த்ததும் வந்து ஓரளவுக்கு கெஸ்ட் பண்ணி போடுவீங்க பட் ஆவரேஜாக இருக்கிறவங்க ஓகேங்களா ஆவரேஜாக இருக்கிறவங்க மேக்ஸ் வந்து பார்த்து பயப்படுறவங்களுக்கு இது பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக அந்த சம்மை விட்டுருப்பாங்க இந்த சம் கண்டிப்பாக ஏன்னா அடுத்தடுத்து அடுத்துங்க மாதிரி தான் யோசிப்பாங்களே தவிர ஒன்று டு ஒன்று அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிச்சுருக்க மாட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியான சம்மு நான் சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறதுல ஈஸியான சம்மு கிடையாது ஈஸியான சம்மு மாதிரி ட்விஸ்டடான சம்மு கஷ்டமான சம்மு டைம் வந்து நம்ம கன்சியூம் ஆகிடும் அதாவது டைம் வந்து அதிகமாக இதுக்கு வந்து எடுத்துக்கும் நமக்கு பார்க்குறது தான் ஈஸியாகிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் டைம் வந்து எதுக்கு நம்ம அதிகமாக டைம் டைம் போகும்னு பார்த்தா இதுக்கு தான் மற்றபடி நம்ம டைம் ஒன்று ஒர்க்கு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் சிம்பிளிஃபிகேஷன் அப்படின்னு நினைக்கிற பெரிய பெரிய சம்மு கூட சிம்பிளாக கேட்டு சிம்பிளாக போட்டு போயிட்டே இருப்போம் பட் இந்த மாதிரியான சம்முக்கு வந்து நமக்கு வந்து வித்தவுட் ஃபார்மில் தானே நம்ம ஸ்பாட்டில் திங்க் பண்ணுறது தான் அப்படிங்கும்போது நம்ம எதுவுமே கெஸ் பண்ண முடியாது அந்த இடத்துல வந்தால் தான் ஆன்சர் ஓகேங்களா அதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் லைட்டாக இப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிறது நல்லது ஓகேங்களா சரி ஓகே இது வந்து ஏபிஜிபி கான்செப்டில் வரக்கூடிய சம்மு இங்கே பாருங்கள் ஒன்று கம மூணு கம அஞ்சு என்ற தொடரில் முதல் நாற்பது உறுப்புகளினுடைய கூடுதல் காண்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த சம்மு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆன் நம்பரில் கொடுத்துருப்பாங்க கரெக்டாக ஒன்று கம மூணு கம அஞ்சு என்ற தொடரில் நாற்பதாவது உறுப்புகளின் கூடுதல் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு ஒரு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது ஓகேங்களா என்ன ஃபார்ம்லாம்னா முதல் எண் ஒற்றை இயல் எண்களின் கூடுதல் முதல் என் ஒற்றை இயல் எண்களின் கூடுதல் ஆன் நம்பர் கான்சிக்யூட்டிவ் ஆன் நம்பர்ஸ்னுடைய சம் சம் ஆஃப் கான்சிக்யூட்டிவ் ஆன் நம்பர்ஸ் ஓகேங்களா ஓகே ஒற்றை இயல் எண்களின் கூடுதல் ஓகே இதுக்கான ஃபார்ம்ல என்னது நமக்கு என் ஸ்கொயர் அவ்வளோதான் இது என்னோட வேல்யூ அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் எத்தனை உறுப்பு சொல்லியிருக்காங்க நாற்பது உறுப்பா அப்போ நாற்பதுங்கிறது தான் என்னோட வேல்யூ புரிஞ்சுங்களா உங்களுக்கு இங்கே பாருங்கள் ஒன்று கம்மா மூணு கம்மா அஞ்சு கம்மா அப் டு இது மாதிரி மொத்தம் வர ஒன்று ரெண்டு மூணு இது மாதிரி நாற்பது உறுப்பு போகுமா ஃபார்ட்டி டேர்ம்ஸ் இங்கே மூணே மூணு டேர்ம்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஃபார்ட்டி டேர்ம்ஸ் போயிட்டே இருக்கும் அப்போ ஃபார்ட்டி டேர்ம்ஸ் வரை எழுதிட்டு அது எல்லாத்தையும் கூட்டி வந்தால் என்ன வேல்யூங்கிறது கேட்குறான் அதை நம்ம போட முடியுமா அதுக்கு தான் இந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் முதல் எண் ஒற்றை இயல் எண்களின் கூடுதல் எண்ணுங்கிறது என்னது மொத்த உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை மொத்த உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை அப்போ வந்து என்னோட வேல்யூ நமக்கு எதுனது நாற்பது ஓகேங்களா அப்போ என் ஸ்கொயர் அப்படிங்கும்போது நாற்பது ஸ்கொயர் அப்போ ஆயிரத்தி அறுநூறு கிளியராக புரிஞ்சுங்களா இதே இ
இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் எல் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துருப்போம் உறுப்புகளினுடைய கூடுதல் அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகேங்களா ஸோ அந்த சம்முக்கு அந்த மாதிரி சம்முக்கு அந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணணும் அது எப்படி சம்மு வந்து கேட்டால் அது அந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணுங்கிறது நான் அந்த சம் வரும்போது நான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா அடுத்த ரெண்டு வீடியோக்குள்ளே நான் அந்த சம்மு ஒன்று எடுத்துகிட்டு வரேன் சரிங்களா இப்போதைக்கு தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஒன்று கமா மூணு கமா அஞ்சு எல்லாம் ஒற்றை நம்பர் தான் மொத்த உறுப்பு எத்தனைன்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா முதல் எண் ஒற்றை இயல் எண்களையும் கொடுத்துருக்கான ஃபார்ம்லாம் எண் ஸ்கொயர் இது மட்டும் நோட் பண்ணி வச்சுங்க கிளியரா ஓகேவா சரி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு சம் நம்பர் ஃபைவ் இங்கே பாருங்கள் சம் நம்பர் ஃபைவ் உங்களுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் நம்பர் தான் ஸோ இன்றைக்கி இன்றைக்கி நீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் நம்பரில் உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம எல்லாமே என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு சிக்கன் பிரியாணி செய்கிறோம்னா சிக்கன் நல்லாயிருக்கா மசாலா நல்லாயிருக்கா எல்லாமே நம்ம வந்து பார்ப்போம் காரம் எல்லாமே பார்ப்போம் பட் உப்பு மட்டும் கொஞ்சம் வந்து குறைச்சலாவோ இல்லை சேர்த்தோ போட்டோம்னா டேஸ்ட்டு இருக்காது அது மாதிரி எல்லா சமும் நம்ம வந்து பார்த்துருவோம் எல்லா மாடலில் பார்த்துருவோம் பட் இந்த ரீசனிங்கில் வரக்கூடிய இந்த நெக்ஸ்ட் நம்பர் என்ன குட்டி குட்டி சம்லாம் நம்ம வந்து பார்க்காம விட்டோம்னா அது நமக்கு வந்து வினையாக போய் நிற்கும் ஓகேங்களா ஸோ கொஞ்சம் உஷாராக எல்லாத்துக்குமே டிஎன்பிசி பொறுத்த வரைக்கும் ஈக்குவல் ப்ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும் ஈஸி கஷ்டம் அப்படிங்கிறமாரிலாம் பிரிக்கூடாது எல்லாத்துக்குமே ஈக்குவல் ப்ரெஃபரன்ஸ் ஈஸியாக இருந்தால் அசால்ட்டாக விடக்கூடாது கஷ்டமாக இருந்தால் ரொம்ப பயந்துட்டும் போகக்கூடாது எல்லாத்துக்குமே ஈக்குவல் ப்ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்து முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும் கவர் பண்ணிட்டு போகணும் ஓகேங்களா சரி ஓகே இந்த சம் பாருங்கள் ஏ எழுபத்தி ஒன்று கமா ஐம்பத்தொம்பது அப்படியே என்ன ஆகுது ரிவர்ஸில் வருது கரெக்டாக எழுபத்தொம்போது எழுபத்தொன்று ஐம்பத்தொம்பது நாற்பத்தெட்டு முப்பத்தெட்டு இருபத்தொம்போது அப்படியே ரிவர்ஸில் வருது ஓகேங்களா ஸோ ஏதாவது உங்களுக்கு குளூ கிடைக்குதான்னு நீங்கள் வீடியோ பாஸ் பண்ணி வச்சுட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள் வீடியோவை பாஸ் பண்ணி வச்சுட்டு ஏதாவது குளூ கிடைக்குதா அப்படின்ட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் நம்பர் என்னென்னு கேட்குறாங்க கரெக்டாக ஸோ ஒன்று ஒன்றுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம் வித்தியாசம் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ எல்லாமே வந்து ஜஸ்ட்டு ஒரு ஏதோ ஒரு நம்பரோடு ஆட் பண்ணியிருக்காங்கன்ட்டு தெரியுது இப்போ ஓகே சாரி எழுபத்தி ஒன்று தான் வரும் எழுபத்தொன்று ஐம்பத்தொம்பது நாற்பத்தெட்டு தேர்ட்டி எயிட்டு இருபத்தொம்பது எல்லாத்துக்கும் பாருங்கள் டிஸ்டன்ஸுங்கிறது ரொம்ப சின்ன சின்னதாக தான் இருக்குது இதுவே வந்து ஒரு பெருக்கலாக இருந்துச்சுன்னா டிஸ்டன்ஸ் கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக போயிடும் எழுபத்தொன்றுக்கு அப்புறம் நூற்றி எழுபது அப்படிங்கிற மாதிரி ஜம்ப் ஆகி நூற்றி எழுபதுக்கு போயிடும் பட் எல்லாமே இது பாருங்கள் நியர் பையில் தான் இருக்குது அப்போ ஏதோ ஒரு ப்ளஸ்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் இப்போ எழுபத்தொன்றுக்கும் ஐம்பத்தொன்றுக்கும் எவ்வளோ கழிஞ்சிருக்குன்னு பாருங்கள் அறுபது எழுபது பன்னெண்டு எஸ் ஒன்று அங்கே ஒன்று ரெண்டு பத்து ஆ பன்னெண்டு பன்னெண்டு வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகிருக்கா அப்போ எழுபத்தொன்னுலேருந்து பன்னெண்டு என்ன ஆயிருக்கு கழிஞ்சிருக்கு அடுத்து இதிலேருந்து இது எவ்வளோ ஆயிருக்கு பதினொன்று மைனஸ் பதினொன்று கழிஞ்சிருக்கு அடுத்து இதிலேருந்து இது பத்து கழிஞ்சிருக்கு அடுத்து இதிலேருந்து ஒன்பது கழிஞ்சிருக்கு கரெக்டா அப்போ பாருங்கள் மைனஸ் பன்னெண்டு மைனஸ் பதினொன்று மைனஸ் பத்து மைனஸ் ஒம்பது அடுத்து உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருச்சா என்னது மைனஸ் எட்டு அப்போ இருபத்தி ஒம்பதுலேருந்து மைனஸ் எட்டு கழித்தா நமக்கு இருபத்தொன்று அப்போ ஆன்சர் டுவெண்ட்டி ஒன் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு இப்படி எடுத்து எழுதி வச்சுக்கோங்க எழுதி வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் உண்டான டிஸ்டன்ஸ் பாருங்கள் டிஸ்டன்ஸ் வந்து கிட்ட தான் நியர் பையில் தான் இருக்குது ரொம்ப லாங் லாங் போகலை அப்படின்னா ஏதோ ப்ளஸ்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா அடிஷன் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குதுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் ஒவ்வொன்றுக்குள்ளே என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அது என்ன ஆங்கிளில் வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா நமக்கு அடுத்தது என்னங்கிறது தெரிஞ்சிடும் கிளியரா புரிஞ்சுங்களப்பா ஸோ ஆன்சர் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ அவ்வளோதான் இன்றைக்கி ஆனால் அஞ்சு சம்மு நம்ம வந்து முடிச்சிட்டோம் ஸோ இன்றைக்கி அஞ்சு சம்முமே உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருப்பீங்க ஓகேங்களா அவுட் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ட் டாப்பிக்கை தாண்டி இந்த ரீசன் ரிலேட்டடாக கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதில் இன்றைக்கி என்ன கற்றுக்கிட்டேன்னு பார்க்கலாமா எஸ் இங்கே பாருங்கள் நீலமகளம் அப்படிங்கிறது எது ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க எது செகண்டு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துட்டு ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணணும் அதை மைண்டில் வச்சுங்க அதேமாதிரி மீட்ராக சென்டிமீட்டராக ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி அளவு இருக்கா ஒன்று இது மீட்டர் இதுவும் மீட்டராக இருக்கணும் ஒரு மீட்டர் எழுபது மீட்டர் அப்படின்னு இருக்கணும் இல்லை ஒரு சென்டிமீட்டர் எழுபது சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு ரெண்டுமே சென்டிமீட்டரில் இருக்கணும் அப்படி
நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி அடிஷன் பேஸ் பண்ணி வரும்போது எப்படி போடணுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஓகே இல்லை ஸோ இன்றைக்கி அஞ்சு சம் மூலமாக ரீசனிங்கில் ஒரு கிளாரிட்டி கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்தடுத்து நம்ம நடுவில் ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஆங்கிளில் இருக்கக்கூடிய சம்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து ரீசனிங் கிளேட்டாக பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே இந்த வீடியோ எங்களுக்கு பிடிச்சி நினைக்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த ஒரு தகவலும் சந்திக்கலாம் இது ஷோ பக்கம்